በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው በአሜሪካ በአራት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት በላይ ሰዎች ሞቱ ለክምና ከሄዱበት ህንድ መመለስ ያልቻሉ ኢትዮጵያውያን ችግር ላይ ነን አሉ። የድሬዶዋ ከተማ አስተዳደር በኮሮና ምክንያት እንቅስቃሴ ሊገድብ እንደሚችል አስታወቀ። በትግራይ ከለይቶ ማቆያ ለማምለጥ የሞከረው ግለሰብ የስድስት ወረስር ተበይኖበታል። በርካታ ኬንያውያን ከለይቶ ማቆያ ማምለጣቸው ተነገረ። በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰን ያስታውቁት ሚኒስትሯ ባለፉ 24 ሰዓታት ለ1073 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ ሁለት ሰዎች ቫይረሱን እንደተገኘባቸው ገልጸዋል ከነዚህ ውስጥ አንደኛው በአፋር ክልል ገዋኔ ከተማ ነዋሪ የሆነና የጉዞ ታሪክ የሌለው የ22 አመት ወጣት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊው የ54 አመት ግለሰብ ነው ተብሏል ግለሰቡ ከአሜሪካ ከመጣ ጀምሮ በለይቶ ማቆያ ማከል የነበረ ነው አሁን ላይ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ 90 ሰዎች በለይቶ ህክምና ላይ ሲሆኑ 21 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ማገገማቸው ተገልጿል በአሜሪካ በአራት ሰዓታት ውስጥ ከሁለት በላይ ሰዎች ሞቱ በኒውዮርክ ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው የጭነት መኪናዎች ጊዜያዊ አስከሬን ማቆያ ሆኗል የጀሮም ሂክስ መረጃን በሚያሳየው ባለፍት 4 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 2108 ሰዎች የሞቱ ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በቅርቡ በቫይረስ ክፍኛ የተመጣችው ጣሊያን ከመዘገበቹ የመት ቁጥር በአሜሪካ የሚመዘገበው ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ተሰክቷል። የዩኒን ቲብ ዋይት ሃውስ ኮቪድ 19 ግብራይ ለተማሩ ባለሞች ወረሽኙ አሜሪካን ሙሉ ማደረሱ አይቀርም ብለዋል። ዶክተር ዲቦራ ቢክስ ወረሽኙ ጋፕን በሚል የሚያሳዩ መልካም ምልክቶች እንዳሉ ገልጸው ነርሱ አበርታስ በመሆናቸው የባሰ ላይ አደረስንም ሲሉ ተስፋ ሰጥቷል። ፕሬዝዳንቱ አዶናልድ ትራምፕ በኩላቸው በአሜሪካ 1.3 ሰዎች ሞታሉ ተብሎ ቀድሞ ከተገመተው ያነሰ ቁጥር እንደሚጠብቁ ተናግሯል። አሁን ያለው መረጃ ምን ያሳያል? እንደ ጆሩ ኮምፒቲንስ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ ስካውን በትንሹ 18693 ሰዎች ተመዝግቧል 5399 ሰዎች ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ከማቾቹ ግማሽ የተመዘገበው በኒውዮርክ ከተማ ነው በቫይረስ ክፍኛ በተጠቃቹ ጣሊያን 18849 ሰዎች ሞቱ በአጠቃላይ ባለም 1100 ሰዎች በቫይረስ ሞቷል አጥሞቹ በአሜሪካ በመጪው አርብ የማቾቹ ቁጥር ከፍሊን እንደምችል የገለጸ ሲሆን ከዚህ በኋላ ግን በአንድ ቀን 970 ሰዎች አካባቢ እንደሚሞቱ በመግለጽ ማጨቹ ቁጥር እየቀነሰ እንደሚመጣ ተንብዋል። በላይ አሜሪካን ስራቸውን አጣዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕም እነዚህ አሜሪካውያን ተመለሰው ስራ እንዲዙ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ብለዋል። አክሎም በቫይረሱ ምክንያት ስራቸውን ያጡ አሜሪካን በሌሎች ስደተኞች ስራቸው እንዲነጠቁ ማድረግ ስህተትም ነው ፍትሃዊም አይደለም ብለዋል። በተጨማሪም ለአሜሪካን ሰራተኞች መከላከል ላይ ምንፈልገው ወደፊትም ደግሞ የበለጠን እንከላከላለን በማለት ለዚህ እርምጃ እንዳንድ የሚዘለሉ ነገሮች እንደሚኖሩ ፈንጭ ሰጥተው ነበር የፕሬዝዳንቱ ሳኒ ግን የሕግ ተግዳሮት ይገጥመዋል የሚሉ አልጠፉ እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ አሁን አይ መረጃ ከሆነ አሜሪካ በኮሮና ቫይረስ ክፉኛ ከተጎዱ ሀገራት መካከል ስትሆን እስከ አሁን ድረስ 820 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተመዝግቧል የአሜሪካ ግሪን ካርድ ህጋዊ ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ሲሆን ለአሜሪካ ዜግነት ለማበልከት እድል ይሰጣል አሜሪካ በየአመቱ 1 ሚሊዮን ግሪን ካርድ ተሰጣለች ለክምና ከሄዱበት ህንድ መመለስ ያልቻሉ ኢትዮጵያውያን ችግር ላይ ነን አሉ። ባሁኑ ሰዓት ሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝቧ ከቤት እንዳይወጣና ማንኛውንም እንቅስቃሴ እንዳያደርጋግዳለች። የነ ተከትሎም ለክምና ወደ ሀገሪቱ የሄዱ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ባለመቻላቸው ከባድ ችግር ላይ እንደሚገኙ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ሶዲቱ ንጉሴ የመቅኔ ንቅለ ተከላ ወይም ባንማሩ ትራንስፕላንት የሚባል ህክምና ለማግኘት ነበር ለሁለት ሳምንት ወደ ህንድ ዋና ከተማ ዴሊ ያቀናቸው። ሶዲቱ የደርሱ መልሳውሮ ፕላንት ኪት በትቆርጥም በህንድ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በመታወጁ ካሰበቹ በላይ ለተጨማሪ ቀናት እንድትቆይ ተገደለች። የተወሰነ ገንዘብ ብቻ ነበር ይዥ የመጣውት ግን እንቅስቃሴ ገደቡ ከታወጀ በኋላ መንቀሳቀስ ላልተቻለ ካሰብኩት ጊዜ በላይ በቀን አንድ ሺህ ሩፒ የከፈልኩኝ እንድቆይ ተደረጋለው እጄ ላይ ያለው ገንዘብ 
አልቋል አላስፈላጊ ወጪና አንገልት እየደረሰብኝ ነው ትላለች አጋጣሚ ሆኖ ለትምርት የመጡ የመውቃቹ ሰዎች በመኖራቸው ሀገር ቤት ሲል የምከፍላቸው ገንዘብ ሰጥተውኛል በማለት ስላለችበት ሁኔታ ታስረዳለች ካንድ ቤተሰብ ለህክምና 3 ሆኖ የመጡ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችም አሉ እህቱን እና አባቱን ለማሳከም የመጣው ጌታቸው ሹሜ ስላለበት ሁኔታ እህቴ በጣም ብዙ መዳኒት ነው የምትወስደው ለዚህ ደግሞ በቂ ምግብ መመገብ አለበት እዚህ ያለው ምግብ ብዙም የሚስማማ አይደለም ብዙ መዳኒት ወስዶ ምግብ ዓለም መመገብ ደግሞ ከባድ ነው ሲል ይገልጻል ሌላኛው ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገው ታካሚ ምግብ ለማግኘት በጣም እንደተቸገረ የታሸገ ምግብ ለመግዛት እየፈራና ወደ ውጪ የመንወጣው ሁኔታው ከቀን ወደ ቀን እየከበደ ነው በየቀኑ የቢት ክሬ ብቻ ነው እያሰላና ያለ ነው ሲል በፈተና ውስጥ እንዳሉ ይናገራል እነዚህ ታካሚዎች የቀደመ የጤና ክሊ የነበረባቸው በመሆኑ ለኮሮና ቫይረስ ያላቸው ተጋላጭነትን ከፍተኛ አድርገዋል ይህም ሌላ ጭንቀት ሆኖባቸዋል ህንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ለ21 ቀና ተንቀሳቃሴ እንዳይኖር ገዳ በጣልችበት ወቅትም በ56 ደረራዎች 10600 የሚሆኑ የውጪ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጋለች ጃፓን ኖርዌይ ጀርመን ሩሲያና ፈረንሳይን የመሳሰሉ ሀገራትም በገደው ምክንያት እንደ ቀሩ ዜጎቻቸውን ካሶጡ ሀገራት መካከል ናቸው የኢትዮጵያ መንግስትም ዜጎቹን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ያደረገ ያለው ጥረት ካለ በማለት በህንድ ወደ ሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደውለ ነበር ሲል ቢቢሲ ተናግሯል ነገር ግን በሀገሪቱ በታወጀው የእንቅስቀሳ ጋደም ምክንያት ኤምባሲው እስከ ቀጣይ ወር ድረስ ዝግ እንደሚሆን ተገልጿል በሰሜናዊ ህንድ የሚገኙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ ሆኑ ታቶ ክሩቤል ሽታው ግን ስለ ጉዳዩ አንድ አንድ ሀገራት በቻርተር በረራ ዜጎቻቸውን ያስወጡ እንደሆነ እናውቃለን እኛ ግን ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ከህንድ መንግስት መንገደኛ ለማጓጓዝ የተሰጠን ፍቃድ ስለሌለ ምንም ማድረግ አንችልም ለቻርተር በረራ እኛ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልቀረበልንም ኤምባሲው ወደናንተ የሚደውሉ ሰዎችን ዝርዝር ስጡን ብለውን ሰተናቸዋል በህንድ መንግስት ምንም አይነት የኮመርሻል ወይም የንግድ በረራዎችን ማድረግ እንዳይቻል ተዘግቷል የተለየ በረራ ካስፈለገ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሳይሆን በመንገደኞች በሀገራትና በኤምባሲዎች ነው የሚጠየቀው ሲሉ በዚህ ምክንያት ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ እንዳልተቻለ አብራርተዋል ኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት መንቀሳቀስ ያልቻሉ አሜሪካንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረገ መሆኑ የሚታወስ ነው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በኮሮና ምክንያት እንቅስቀሳ ሊገድብ እንደሚችል አስተዋቀ። አካባቢው ለኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ተጋላጭ በመሆኑ የስርጭት ሁኔታው ታይቶ ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ ሊታገድ እንደሚችልና የከተማው አኗሪ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አስተዋቀዋል። የከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብ ለጋዜጣው ሪፖርት እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ድሬዳዋ ላይ ካሳደረው ስጋት አንጻር የስርጭት ሁኔታው ታይቶ እንቅስቀሳ ሊገደብ ስለሚችል የከተማው ህብረተሰብ ዝግጁ እንዲሆን መልእክት አስተላልፈዋል እስካሁን ቫይረሱ በሰውነታቸው የተገኘባቸው ሰዎች በለይቶ ማቆያ የነበሩ መሆናቸውን ጠቅሰው በከተማው ወይም በገጠር ከህብረተሰቡና ሙናቶ ወስዶ ተመሳሳይ መልእክት ከተገኘ ግን ሙሉ ለሙሉ እንቅስቀሳውን ከማቆም ወደ ኋላ አንለም ብለዋል የመተንፈሻ አካል ህመም ያለባቸው ሰዎች ናሙና የተወሰደ መሆኑን ገልጸው አንድም ሁለትም ሰው ከተገኘ ከተማን ወደ መስጋት እንሄዳለን ብለዋል ወይዘሮ ለምለም ማሐበረሰቡ በሃይማኖት አባቶች በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መልክቶችን በመተግበር እንዳለበት አሳስቦ ችግሩ ሊሳፋና ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን ስለሚችል ህብረተሰቡ አቀሙ በፈቀደ መጠን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ባላብቱ በቁሳቁስና በገንዘብ ያደረገ ስላለው ድጋፍ አመስግ ነው የከተማውን ቅስቀሳ ቢዘጋ የችግሩ ስፋት እስከምን እንደሚዘልቅ መገመት አንችልም በጣም ተጋላጭ በመሆናችን አሁን ባላብቱ በአይነትና በገንዘብ የሚያደርገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥል ብለዋል። ህብረተሰቡ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ እገዛም በተለይም ከጅቡቲ ተመላሽ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመጠቆም ያደረገ ያለውን ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑን የጠቆሙት ወዘሮ ለምለም ይህንንም አጠናክሮ በመቀጠል ራሱን ከበሽታው እንዲከላከል ጠይቀዋል። በትግራይ ከለይቶ ማቆያ ለማምለጥ የሞከረው ግለሰብ የስድስት ወር ስር ተበይኖበታል። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ከሚገኝ የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎች ለይቶ ማቆያ ማዕከል ውስጥ ሊያመልጥ ሲል በጸጥታ ኃይሎች የተያዙ ግለሰብ የስድስት ወራ ተስር ተፈርዶበታል። ግለሰቡ ከአዲስ አበባም ወደ አክሱም የተጓዘ መንገደኛ ሲሆን ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ማዕከል ወይም ኳራንቲ መቆየት ሲገባው በአምስተኛው ቀኑ ባለፈው ሳምንት ቀዳሜ ህግ በመተላለፍ ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ሲሞክር መያዙን የአክሱም ከተማ አስተዳደር አስተዋቀዋል። በዚህም ያክሱም ከተማ ፍርድ ቤት በኋላ ችሎት በክልሉ የታወጀውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ በሚልም የስድስት ወር እስር በይኖበታል። 
የትግራይ መንግስት ከክልሉ ውጪ የሚመጡ ሁሉ መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ማከላት ለ14 ቀናት እንዲቆዩ የሚያደርግ አስገዳጅ መመሪያ ከሚያዘ 4 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በመተግበር ላይ ይገኛል እስካሁን በትግራይ ክልል በሚገኙ 15 የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎችም ለይቶ ማቆያ ማከላት 2130 ከተለያዩ አካባቢያዎች ወደ ትግራይ የተጓዙ መንገደኞች ተለይቶ ከተተለየ የተደረገባቸው መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ ገልጿል በርካታ ኬንያውያን ከለይቶ ማቆያ ማምለጣቸው ተነገረ የኬንያው ፕሬዝዳንት ውር ኬንያታ በርካታ ኬንያውያን ካስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ማምለጣቸውን ተናግረዋል በመዲናው አናይሮቢ ከሚገኘው ለይቶ ማቆያ ያመለጡ እነዚህ ሰዎችም እስር እንደሚጠብቃቸው ፕሬዝዳንቱ አስረድተዋል ግለሰቦቹ ሲያመልጡም የሚያሳየው ቪዲዮ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ነው ፕሬዝዳንቱ በዛሬው ለት መግለጫ ይሰጡት ባንደኛው የለይቶ ማቆያ ማከል አጥሩን እየዘለሉ ሲወጡም ቪዲዮ ያሳያል ፕሬዝዳንቱ ኡሁር ከነዚህ ያመለጡ ግለሰቦች ማንነት እንደሚታወቅና ተፈልጎም ወደ ለይቶ ማቆያ እንደሚገቡ ቃል ገብተዋል የኬንያው ሲቲዝን ቴሌቪዥን እንደዘገበ ከሆነም ዝናብ እየዘነበ በነበረበት ወቅትም የማከሉ ተባቂዎች ፈረቃ ሲቀያየሩ ግለሰቦቹ እንዳመለጡ ተገልጿል ሀገሪቷ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት መጠጥ ቤቶች እንዲዘጉ ውሳኔን ያስተላለፈች ሲሆን ይህንን ምጥሰው የተገኙ 400 ሰዎች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ይገኛሉ ከነዚህ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ በረራዎች ከመታገዳቸው በፊትም የገቡ መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ከገቡ ሁለት ሳምንት ቢያልፋቸው አንድ አንድ ማከላት አካላዊ ርቀትን አልጠበቁም በሚል እንዳይወጡ ተደርገዋል ማከላቱ በአግባቡ ያልተያዙ ንጽህናቸው ተጓደለ እንደሆነም እየተነገረ ሲሆን በርካቶች እዚህ ባቫይረሱ እንያዛለን የሚል ስጋት ላይም ናቸው እንዲሁም በተያዘም በጀርመን ለሁለት ቀን በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ጭማሪን እያሳየ ነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መቆጣጠር እንደቻለች የተነገረላት አውሮፓዊቱ ሀገር ጀርመን ለሁለተኛ ቀን በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ባለስልጣናቱ አስተውቀዋል ጀርመን ባለፉ 24 ሰዓታት ውስጥ 2237 አዳዲስ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን አግኝታለች ባለስልጣናቱ እንደገለጹት በጀርመን በአጠቃላይ 145694 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል ከነዚህ መካከል ከግማሽ በለየ የሚሆኑት ከበሽታው ድናዋል ይሁን እንጂ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ለተከታታይ ሁለት ቀናት በመጠኑም ቢሆን ጨምሯል ቢያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሀገሪቱ አጥላው የነበረው በቤት ውስጥ የመቀመ ጥርምጃ በመጠኑም ቢሆን አለዘባለች በዚህም የተወሰኑ ሱቆች እንዲከፈቱና አንድ አንድ ትምርት ቤቶችም ትምርት እንዲጀምሩ ፈቅዳለች በጀርመን እስካሁን 4879 ሰዎችም በቫይረሱ ህይወታቸው አልፏል